कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार के लिए एक अच्छी खबर है राजधानी बंगलुरु के जयनगर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है सुबह आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हुई थी और गिनती पूरी होने के बाद ये सीट कांग्रेस की झोली में गई है प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल और मैक्सिस डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है चार्जशीट में कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है आध्यात्मिक गुरु भैया जी महाराज का शव आज इंदौर में उनके घर पहुंचा। उनकी मौत से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है भैया जी महाराज ने बुधवार को खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है मैनपुरी में तेज रफ्तार बस पलटने से सत्रह लोगों की मौत हो गई है वही बारह लोग घायल बताए जा रहे हैं तीन की हालत बेहद नाजुक है हरियाणा के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संपत नेहरा को हैदराबाद से पहले ही गिरफ्तार किया था पुलिस की जानकारी के मुताबिक 28 साल का ये गैंगस्टर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मारने की प्लानिंग कर रहा था लेकिन संपत की गिरफ्तारी के बावजूद भी सलमान पर जान का खतरा बना हुआ है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में मीडिया से मुखातिब होकर मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ चंद अमीरों के लिए काम कर रही है गरीबों का पैसा छीन अमीरों की जेब में डाला जा रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार से प्रारंभ होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट से पहले ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच माइंड गेम शुरू हो चुका है भारतीय टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के तहत अफगानिस्तान के कप्तान ने टीम के स्पिन आक्रमण को भारत की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर बताया उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने अमेरिका ऐसी सुरक्षा संबंधी गारंटी के बदले पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने का वादा किया है इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी ऐतिहासिक शिखर वार्ता का समापन हुआ जिससे एशिया प्रांत क्षेत्र की भू राजनीति में नया आकार समझ आ रहा है क्षेत्र में तनाव भी कम हो सकता है